Evet, sizi Bodrum'a getirdim. Ben de biraz dinleneyim istedim, biraz kafa dağıtayım istedim. Bugün sizle beraber Bodrum'da kışın geldiğinizde, sakin dönemde geldiğinizde neler yapabilirsiniz, nasıl bir Bodrum bekliyor sizi? Bunu beraber öğreniyor olacağız. Bana iyi geldi Akyaka dedim biliyorsunuz geçen hafta. Bugün de Bodrum oldukça keyifli olacaktır. Siz de malum yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. İşte raporlar, süreçler, Excel dosyası, şehrin karmaşası. Kendinizi Bodrum'a atarsanız hafta sonu ya da bir günlüğüne nasıl bir gün geçirebilirsiniz bunu beraber yaşıyor olacağız. Ve ilk sizi bir kahvaltı bahçesine getirdim. Bir tezli Kuytu Bahçe burasının ismi. Metini çok duydum. Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü sabah 9'dan 16'ya kadar hizmet veriyor. Hani geç kahvaltı yapanlardansanız size de hitap ediyor burası. Ürünler çok lezzetli görünüyor. Şu özellikle çok ilgimi çekti. Su böreği, kıymalı, peynirli su böreği. İçinde sanırım biraz ot da var. Size biraz anlatayım burayı. İsmi gibi çok sakin bir yer bir kuytuda. Bir mandalina bahçesi burası. Ağaçlara da hiçbir zarar verilmemiş. Ağaçların altına masaları, sandalyeleri atmışlar. Klasik usul. Yani çok rahat hissediyorsunuz kendinizi geldiğiniz andan itibaren. Otoparkla ilgili hiçbir sorun yok. Zaten bırakıyorsunuz aracınızı. Şu an dinliyorum. Biraz kuş sesi geliyor, biraz da rüzgarın sesi geliyor. Arkada da e, sevimli, sempatik bir garson arkadaşımız var. Şu anda siparişlerle ilgili arka tarafa bilgi veriyor, onun sesi geliyor. Onun haricinde hiçbir ses yok, çok huzurlu, çok keyifli. Kişi başı 100 lira burada kahvaltı ama benim gözüm doydu, onu söyleyebilirim. Yani aklıma kahvaltı ile ilgili gelen her şey masamıza geldi. Ben bir de soğutmayayım bunları, lezzetlerine bakayım. Sonrasında devam edelim. Kahvaltımızı yaptık. Kuytu bahçe ile ilgili tek bir şikayetim var. E, o da ne? Her şey çok lezzetli. O yüzden çok yiyorsunuz. Biraz rahatsız oluyorsunuz yedikten sonra. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında her şey harikaydı. Şimdi sizi kum bahçe mevkine getirdim. Şöyle yaptık. Şurada hemen karşıda yer değirmenleri var. Sonrasında bardakçı. Bodum simgesi. Tabii ki kale. Sonrasında Barlar, sokağı ve devam ettiğinizde yani şöyle Bodrum merkezi baktığınızda C şekli nedir? C'nin biz bir ucundayız. Şurası ama Kuru Sport Liman, Yolcu Limanı. Ee, buradan başlayacağız. Milta Marine'ye kadar, o çarşının oradaki Marine'ye kadar beraber geziyor olacağız. Ee, siz de kışın Bodrum'a geldiğinizde yani gezmeye değer, vakit geçirmeye değer ve açık bulabileceğiniz yerler genellikle burada olduğu için bugünkü rotamız bu. İlk defa bu videoda tanıştığımız dostlar varsa onlara da buradan merhaba. Biz her pazar bir araya geliyoruz. Sizler için gitmeyi planladığınız yerleri sizden önce gizip sizlere bir fikir vermeye çalışıyoruz. Nacizane. Ee, yeni gelen dostlar da kanalı beğenip abone olurlarsa çok memnun oluruz. Evet Barlar Sokağı'nın başlangıcını getirdim size. Yani şu an Mart ayının orta Haftalar olmasına rağmen yine burada bir hareketlilik var. Burası meşhur. Gelenleriniz buraya illa ki uğramıştır Bodrum'a geldiğinde. Gelmeyenler için de meşhur Barlar Sokağı'nın başlangıcı kum bahçe tarafından geliyorsanız burası bakın sahilde. Şöyle çok hoş mekanlar hazırlanmış. Gündüzleri bunlar kafe olarak hizmet veriyor. Akşamları da Buralarda yemek yiyebiliyorsunuz böyle. Sağlı sola mekanlar. Abi teşekkürler. Bir i̇şimizi halledelim uğrarız. Evet. Bakın yine burada. Biraz gümüşlük bari olmuş. Buradaki yerlerde süslemeler falan. Böyle devam ediyor. Kolay gelsin Alişler abi. Teşekkürler. Evet şu an Barlar Sokağı'ndaki ortam bu. Barlar Sokağı'nda yürürken böyle ara ara Deniz kıyısında mekanlar da var. Burası da belediyenin Mahfel Kafe isminde bir yeri. Buraya da uğrayıp soluklanıp bir şeyler içebilirsiniz. Yaz kış açık orası. Ve evet, çarşıya Barlar Sokağı'nda yürüyüşümüze devam ederken bir adım daha yaklaştık. Bakın şöyle özellikle tekstil ürünü satan iş yerleri var. Şöyle ayakkabıcı. Burada bakın o çok sevimli bir ahşap ürünleri satan bir yer var. Böyle devam ediyor burası. Bu şu 
Ara sokak oldukça popüler. Buraya vuracağız mı? Vuralım mı hatta şimdi? Hadi buraya vuralım biz. Bir şeyler içelim sokakta. Hatta şöyle bir göstereyim. Yaklaşayım sokağa. Burada solla ve sağda iki yerde oldukça popüler. Biz de muhtemelen akşam üzeri buraya tekrar geldik. Ama gelmişken şöyle de göstereyim size. Ve hazır olun şimdiki manzarasına. Ve bakın hemen kale. Nasıl? Muazzam bir manzara değil mi? Ortamda şu an böyle burada. Şu an hafta içi. Mart ayının ortalarındayız bahsettiğim gibi. Ama burada gördüğünüz üzere bir hareketlilik var. Şimdi barlar sokağı arkada kaldı. Marina'yı getirdim size. Hemen karşımda marina var. Şu an siz görmüyorsunuz. Ama şimdi hop görüyorsunuz. Bodum merkezine geldik diyebilirim. Şansımıza da çok güzel, keyifli bir gün. Güneş karşıda. Buraya ileri devam ederseniz Bodum Kalesi'ne gidiyorsunuz. Ben gitmeyeceğim Bodum Kalesi'ne. Ama siz İzlemek isterseniz aşağıya Bodrum Kalesi diye bir link bıraktım. O linke tıklayıp Bodrum Kalesi'ni izleyebilirsiniz. Şu an görüntü bu. Evet burası da Marina. Hemen tekneler önümüzde. Şöyle güneşle tatlı tatlı vuruyor. İleride belediye var. Orada eski bir cami. Evet bu köşede de Denizciler Derneği var. Burada bir soluklanırız, bir şeyler içeriz. Meşhurmuş burası bu arada. Yani eskilerin buluşma noktasıymış. Eski kaptanlar, deniz adamları burada buluşup sohbet ederlermiş, bir şeyler içerlermiş. Şöyle güneş tersi şu açıdan göstereyim. Evet. Şu dernekte bir şeyler içelim. Sonrasında ileriye doğru götüreceğim sizi. Sizi Milta Marina'ya getirdim şimdi. Hemen arkamda Bodum Kalesi. Şöyle beni görmeyin kaleyi görün. Şurası hemen kale. Burası Marina. Şimdi ben direkt teknelerin yanından buraya kadar yürüdüm. Deniz tarafında böyle bir manzara var. Kara tarafında da yan yana bir sürü mekan var. Şu önümüzdeki mekanla yazları çok keyifli oluyor. Canlı performanslar var burada. Yine alternatif cepte dursun. Hem merkezde siz hem de oldukça güzel bir mekan oluyor. Karşısı kale. Şöyle bir biraz zoom yapayım size kaleye. Umarım görüyorsunuzdur. Çok güzel bir manzara var burada da. Sürpriz. Ve dondurmacı. Biliyorsunuz ben dondurma görünce dayanamıyorum. Kimse yok. Tabu soğuk havada. Merhaba. Tamam, mandalina bal bal dem, damla sekiz olsun. Çıtır yok mu? Kağıt elva. Ha, kağıt elva aynı. Biz çıtır diyoruz, kağıt elva. Değişik isimleri var. Sizin bir tezdeki yerinizi çekmiştim ben, önceki vlogda. Şimdi görünce dayanamadım. Yine burada mandalina ile ilgili epey bir ürün var. Ha şöyle bisküvi arasında mandalina. Aynı. Kolonya da var. O reçeller. Mandalina damla sakız bal badem kardeşim aynen. Şöyle kapatmadan göstersen içini de. Ha şimdi mandalina ekledin değil mi? Evet. Bal badem sürüyeyim. Görüldü mü içi? Of. Ateş ediyor ha. Süper. İşte bu. Sese bak. Süpersin. Ne kadar kardeşim şimdi bu? Bu sezon? Şu an topu 6 lira. 
Topu 6 lira. Çıtırla beraber. Çıtırla beraber. 17. 26 lira. 26 lira burası. Tamam. Teşekkürler. Ve şundan kurtulayım. Limon. Bal vadim. Hop. Damla sakızı. Tamam. İlk ısırı atıyorum sizin için. Nereden başlayayım? Bal vadim mi? Limon mu? Damla sakızı mı? Tabii ki limon. Çok iyi. Bal vadim. Damla sakızı. Öf. Hmm. Damla sakızın sonradan o sakız tadı geliyor. Çok güzel ya. Neyse inşallah üşütmem. Çok da bol doldurdu arkadaş. E, topu 6 lira. Bu komple bunun fiyatı da ne kadardı? 26 lira. Halikarnas mozelesine getirdim sizi. E, az önce yürüyüş yaptığımız yerde aslında biraz sıktı bizi. Biraz arka sokakları attık. Oradan da görüntüler paylaşacağım size. Çok sevdim arka sokakları. Gelelim Halikarnas Mozolesi'ni uzatmayayım. Burası bir müze. 12,5 TL giriş fiyatı. Müze kartınız varsa da ücretsiz giriş yapabiliyorsunuz. Buranın hikayesi şu. Antik dönemin dünyadaki 7 arkasından bir tanesi. Yapıldığı dönemde dünyanın en görkemli ve etkileyici yapılarından birisiymiş bu. Kral Mausolos adına karısı, kız kardeşi ve kızı tarafından yapılmış. Milattan önce 350-400'lü yıllarda yaptırılıyor. E, piramit şeklinde yapının önemli taraflarından bir tanesi şu. E, daha önce bu tarz anıtlarda hep tanrı figürleri kullanılıyormuş. İlk defa insan ve hayvan figürleri kullanılmış. Farklı heykeltler ağaçlar tarafından e, yapılan bu e, figürler e, anıtın dört bir tarafına da işlenmiş. E, 1402'de de e, San Can Şövalyeleri geliyor. Bodrum'a. Önce burada bir taş ocağı kuruyorlar. Sonrasında bakıyorlar. Olacak gibi değil. Anıtaki taşları söküp Bodrum Kalesi'ni inşa ediyorlar. Zamanında e, bu anıt mezar Halikarnassos Antik Kenti'nin de içerisindeymiş. Deniz Müzesi'ne getirdim sizi. Direkt ikinci kata getirdim. Bakın ikinci katında Istridye koleksiyonları var. Ben hayatımda o kadar çok Istridye'yi bir arada görmemiştim. Yüzünüzü çevirdiğiniz her yerde Istridye'ler var. Altta da maket gemiler var. Bodrum bu yöreye özgü maket gemiler. Şöyle e, buranın hikayesi şu. 2010 yılında e, Bodrum Deniz Günleri çerçevesinde Bodrum Kalesi'nde 18 tane e, gemi maketi bir çadırın içerisinde sergileniyor. Yani bu müzenin temelleri orada atılmış oluyor. E, Ekim 2011'de de bu binayı müze olarak kullanmaya başlıyorlar ve bu şekilde dekore ediyorlar. Bakın burada meşhur sünger adam kıyafeti ve süngerci başlığı var. Bunlar da Bodrum e, gemi maketleri ki hepsi Sanat eseri gibi. Bakın şöyle elimi sürmeyeceğim ama yaklaştırıyorum büyüklüğünü görmeniz açısından. Burada da birçok örnekler var. Şurası da alt katı. Ee, biraz sonra alt katına da indireceğim sizi. Ee, değer mi? Yani Bodrum'a geldiğinizde bence görmelisiniz burayı. Kişi başı yetişkin fiyatı 27 lira. O biraz yüksek geldi ona. Onun haricinde oldukça orijinal. Hani farklı bir yerde böyle bir Müzeyi gezme şansınız var mı? Ben daha önce böyle bir müze görmedim. En azından bakın şöyle istiridyelerin çok olduğu bir müze görmedim. Keyifli diyebilirim. Bir 15-20 dakikada bu müze gezilebilir. Bu tarafları yolunuz düştüğünde uğramalısınız.
Yemek için Sakal Restoranı getirdim sizi. Burası merkezde. Hemen karşımda İç Bankası var. Ya yani burayı bulmanız çok kolay. Hatta Deniz Müzesi var. Deniz Müzesi'ne uğradık. Sonra burada e, Bodum Yöresel Yemeklerin dedik. Köftesi muazzamdı. E, özellikle Ege Otları ile yaptıkları mezeler var. Onlar da nefis. Bir de Kalbura Bastı tatlısı var. Ben bu üçünü kesinlikle tavsiye ederim. Fiyatlar da Bodum ortalamasının oldukça altında. Ama lezzetler şahane. Burayı kesinlikle tavsiye ederim. Kışın geldiğinizde burası yaz kış açık. Burayı uğrayıp bir öğle yemeği yemelisiniz. Festival var derler geldik. Bir günlük Bodrum gezimize festivali de sıkıştırdık. Bu acı ot festivaliymiş. Ama ben acısını geçtim. Yani ot da göremedim. Biraz sonra görüntüler geçecek. Yani ot gördüyseniz yorumları yazın. Özellikle hani bu yörenin Bodrum'un otları varsa ben pek bilmiyorum. Onları lütfen aşağı yazın. Çok kalabalık, çok da eğlenceli. Şimdi bir müzik başlıyor. Biz onu da izleyelim. Siz de görüntüleri bu arada izlemiş olun. Sizi çok güzel bir yere getirdim. Ee, özellikle sosyal medyanızda paylaşacağınız selfiler için burası muazzam bir nokta. Hemen arkası kale. Şu an küçük görünüyordur muhtemelen. Ee, güzel Diğer güzel tarafı da arkada da amfiteyatro var. Yani konserlerin büyük bir kısmı burada yapılıyor. Bodum'a geldiğinizde eğer bir konser varsa yüksek ihtimalle burada olacaktır. Kalenin müthiş bir manzarası var. Yani biz orta kent tarafından şimdi aşağıya Bodrum'a doğru gidiyoruz. Giderken sağa doğru bakarsanız bu güzel ağacın hemen arkasında Bodrum Kalesi manzarası sizleri bekliyor. Sizi yolaya getirdim. Burası gün batımının en güzel olduğu yerlerden bir tanesi. Daha doğrusu benim en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi. Bodrum'da böyle beğendiğiniz gün doğumunda ve gün batımında olmaktan keyif aldığınız yerler var. Su yorumları yazabilirsiniz onları da. Deniz hemen solunuzda çok da güzel müzikler çalıyor. Enerjisi de gayet güzel. Yavaş yavaş vlogumuzun sonuna geliyoruz. Bodrum her zamanki gibi çok lezzetli bir yer. Kışın da oldukça keyifli geçti. Biraz soğuk olsa da şansımıza da güneşli bir gündü. Beraber bir kış gününde Bodrum'da bir günde neler yapılabilir onu nacizane anlatmaya göstermeye çalıştım size. Umarım beğenmişsinizdir. Biz her pazar buradayız. Her pazar saat 12.30'da Türkiye'nin farklı bir yerine gidip orada size yeni yerleri göstermeyi anlatmaya çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada bu videoda tanıştığımız dostlar varsa onlar da kanala abone olabilirler ve bildirimleri açabilirler. Bodum'dan sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.